நெடுஞ்சாலையில் திருச்சியிலிருந்து சுமார் முப்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது புள்ளம்பாடி என்னும் கிராமம் இந்த தடத்தில் குடிகொண்டிருப்பவர் சிவகாமி அம்மை உடனுரை சிதம்பரேஸ்வரர் குலோத்துங்க சோழன் அழகுற கட்டிய ஆலயம் என்றும் சொல்வார்கள் இந்த கோவிலில் குடிக்கொண்டிருக்கும் அம்மன் தான் ஆண்டு வந்த மன்னர்களில் சோழர்கள் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள் இவர்கள் தாங்கள் ஆண்டு வந்த பகுதிகளில் எல்லாம் ஆலயங்களை அமைப்பதில் ஆர்வம் கொண்டிருந்தனர் என்பதை வரலாறு மூலம் நாம் அறிய முடிகிறது இருபுறமும் கம்பீரமாக நிற்க அர்த்த மண்டபமும் அதை அடுத்து இறைவன் சிதம்பரேஸ்வரரின் கருவறையும் உள்ளது இறைவியையும் மகா மண்டபத்தின் மத்திய பகுதியில் நின்று கரங்குவித்து வணங்கும் பக்தர்கள் சற்றே தங்கள் தலையை உயர்த்தி தங்களது ராசி பதிக்கப்பட்ட சக்கரத்தையும் வணங்குவது இங்கு வழக்கமான ஒன்றாகும்
இறைவனின் தேவ கோட்டத்தின் தென்புறம் நர்த்தன கணபதி மற்றும் தட்சிணாமூர்த்தியும் மேல் திசையில் மகா விஷ்ணுவும் வடக்கில் பிரம்மாவும் கோஷ்ட துர்க்கையும் வீற்றிருந்து அருள் பாலிக்கின்றனர் சந்திரன் கால பைரவர் சனீஸ்வரர் நீலாதேவி ஜோஸ்டாதேவி ஆகியோரும் தெற்கில் துர்கை அப்பர் சுந்தரர் திருநாவுக்கரசர் மாணிக்க வாசகர் மெய்பொருள் நாயனார் ஆகியோரது திருமேனிகளும் மேற்கில் சித்தி விநாயகர் வள்ளி தெய்வானை சமேத சண்முகநாதர் கஜலட்சுமி ஆகியோர் திருமேனிகளும் உள்ளன ஆலயத்தில் இரண்டு தள விருட்சங்கள் உள்ளன அவை வன்னிமரம் மற்றும் வில்வ மரம் ஆலயத்தின் தெற்கு பிரகாரத்தில் இந்த இரண்டு தள விருட்சங்களும் செழித்து வளர்ந்து தலை தோங்கி நிற்கின்றன கோவில் இந்த பெருமை மிகு சிதம்பரேஸ்வரர் கோவில் இருக்கும் இடத்திலிருந்து வடக்கு திசையில் இந்த ஆலயத்தில் உப ஆலயம் ஒன்று உள்ளது இங்கு குளுந்தாலம்மன் என்ற பெயரில் அம்பாள் வீற்றிருந்து அருள் பாலித்து வருகிறார் பகுதியில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஆலயம் இது குளுந்தாலம்மன் இந்த ஊர் மக்களின் காவல் தெய்வமாக விளங்குகிறாள் இந்த 
அன்னைக்கு ஆண்டுதோறும் நடக்கும் திருவிழா மிகவும் பிரபலம் பத்து நாட்கள் நடைபெறும் இந்த திருவிழா சிதம்பரேஸ்வரர் ஆலயத்தின் அருகில் உள்ள அலங்கார மண்டபத்தில் நடக்கிறது அந்த நாட்களில் சிதம்பரேஸ்வரர் ஆலயமும் விடாக்கோளம் பூண்டிருக்கும் இந்த பத்து நாட்களும் குளுந்தாலம்மன் அலங்கார மண்டபத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிப்பாள் மாதம் முதல் செவ்வாய்க்கிழமை காப்பு கட்டுதலுடன் திருவிழா தொடங்கும் முதல் ஏழு நாட்கள் அன்னை குளுந்தாலம்மன் தினசரி ஒரு வாகனத்தில் வீதி உலா வருவதுண்டு வாகனம் மயில் வாகனம் சிம்ம வாகனம் காமதேனு வாகனம் ரிஷப வாகனம் யானை வாகனம் குதிரை வாகனம் என வீதி உலா வரும் அன்னை குளுந்தாலம்மனை தரிசிக்க ஊர் மக்கள் மட்டுமன்றி சுற்றுவட்டார மக்கள் குடும்பத்துடன் வருவதுண்டு எட்டாம் நாள் தே திருவிழா நடைபெறும் நகர பொதுமக்களின் சார்பில் செண்டை மேளம் முழங்க 
அம்மன் விக்கிரகத்தை ஊர்வலமாக எடுத்து வந்து தேரில் வைப்பார்கள் அப்போது ஆடுகள் அம்மனுக்கு பலி காணிக்கை செய்யப்படும் அதை தொடர்ந்து தேரோட்டம் நடைபெறும் இதில் புள்ளம்பாடி ஈ வெள்ளனூர் பூ சங்கேந்தி கோவண்டா குறிச்சி கள்ளக்குடி செம்பரை ஆலம்பாடி மேட்டூர் மற்றும் சுற்று வட்டார கிராமங்களிலிருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து அன்னையின் அருளை பெறுவர் வீதிகளின் வழியாக செல்லும் தேர் மீண்டும் கோவிலை வந்தடையும் தேரோட்டத்தை ஒட்டி பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் மற்றும் நீர்மோர் வழங்கப்படும் இங்கு பல வகையான திருவிழாக்கள் நடைபெறுகின்றன நவராத்திரியின் போது ஒன்பது நாட்களும் உற்சவர் சிவகாமி அன்னை தினம் ஒரு அலங்காரத்தில் அலங்கரிக்கப்படுகிறாள் மகா மண்டபத்தில் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்வதற்கு வசதியாக அமர்த்தியிருப்பார்கள் இந்த அலங்கார அழகை காணவே பக்தர்கள் கூட்டம் இந்த நாட்களில் அலை மோதும் பத்தாம் நாள் விஜயதசமி அன்று அம்பு போடும் திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடந்தேறும் மார்கழி முப்பது நாட்களும் இறைவன் இறைவிக்கு மார்கழி பூஜை சிறப்பாக நடைபெறுகிறது பௌர்ணமியில் இறைவனுக்கு அண்ணாபிஷேகம் மாத பிரதோஷங்களும் வெகு விமர்சையாக நடைபெறுகிறது கார்த்திகை சோமவார நாட்களில் இறைவனுக்கும் இறைவிக்கும் சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெறுகின்றன தைப்பூசம் பங்குனி உத்திரம் கந்து சஷ்டி ஆறு நாட்களும் முருக பெருமானுக்கும் தேய்பிரை அஷ்டமி நாட்களில் பைரவருக்கும் சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் செய்யப்படுகின்றன
கார்த்திகை மாதத்தில் வரும் திருக்கார்த்திகை அன்று சொக்கப்பனை திருவிழா மிக அமர்க்கலமாக நடைபெறுகிறது கார்த்திகை மாதத்தில் வரும் திருக்கார்த்திகை அன்று சொக்கப்பன் திருவிழா மிக அமர்க்கலமாக நடைபெறுகிறது வெள்ளிக்கிழமை ராகு கால நேரத்தில் துர்கைக்கு நடைபெறும் சிறப்பு ஆராதனையில் ஏராளமான பெண்கள் கலந்து கொள்கின்றனர் இந்த ஆலயம் தினமும் காலை ஏழு மணி முதல் பத்து முப்பது மணி வரையும் மாலை ஐந்து மணி முதல் இரவு எட்டு முப்பது மணி வரையும் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்வதற்காக திறந்திருக்கும் பக்தர்களின் கோரிக்கைகளை உடனுக்குடன் நிறைவேற்றும் சிதம்பரேஸ்வரரையும் சிவகாமி அம்மையையும் புள்ளம்பாடி சென்று நாமும் ஒருமுறை தரிசிக்கலாமே அம்மனை வணங்குவோம் அவள் அருளை பெறுவோம் <laughs> 